ఆ అబ్బాయి అరిచినప్పుడు నేనెందుకు డిఫెన్స్ చేసుకోకూడదు నేను తప్పు చేయలేదు అక్కడ సో వాళ్ళు ఉన్న నాలుగు సలహా చెప్పాలి అయినా శ్రీముఖి అడిగింది నేను అడగలేదు వాళ్ళని శ్రీముఖి కలిపింది ఇన్ని ఉన్నాయి ఇన్ని ఉన్నాయి అని నేను శ్రీముఖిని అడిగాను ఎందుకమ్మా చెప్తున్నావు మనకి చేత కానప్పుడు కదా చెప్పాలి వీటిలో వాళ్ళకి వారం మొత్తం వండి పెట్టే శక్తి నా దగ్గర ఉంది నేను వండి పెట్టకపోతే కదా మీకు ప్రాబ్లం అని నేను అడిగాను నేను అది ఆ అబ్బాయి అంత హై పిచ్ లో అరవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ అబ్బాయి అరిచినప్పుడు నేను డిఫెన్స్ చేసుకోకపోతే ఏ హేమ నటిస్తుందిరా అక్కడికి వెళ్ళి సో చూసావా అసలు ఏం మాట్లాడలేదు ఆ పిల్లోడు అరిస్తే కూడా ఏం అనట్లేదని మళ్ళీ మీ జనాలే అంటారు సో ఇది అక్కడ ఓవరాల్ గా జరిగింది తర్వాత పద్నాలుగు మంది నామినేట్ చేశారు హేమ అని నాగార్జున గారు అన్నారు అక్కడ ఒక ఓటు నాకు ఎగ్నెస్ట్ గా పడింది పద్నాలుగు మందిలో ఎనిమిది మంది నన్ను బ్యాడ్ అన్నారు మిగతా మిగతా వాళ్ళందరూ నన్ను మంచిగానే రాశారు సో దీనికి ఆయన కంక్లూషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ఎందుకు హేమ పద్నాలుగు మంది రిది చేశారంటే నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు సార్ అన్న నిన్న ఎపిసోడ్ మీలో ఎవరైనా చూసి ఉంటే గనక తెలుస్తుంది ఆలి వచ్చి ఏంటి ఒక పూటకే సగం కాఫీ కూడా అవచేసేస్తారా రేపు ఏమైపోతుందని అడిగాడు సో ఈ సిచ్యువేషన్ రాకూడదనే నేను ట్రై చేశాను అది వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు సో దీంట్లో నేను చేసింది ఏం లేదు హిమజకి నాకు ఆల్రెడీ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో హిమజ ముందు ఈ విషయం కూడా చెప్పాను తనకి నాకు తను నాకు చేసిన ఒక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఆ అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది నేను ఏ మంచి చేసినా అక్క అక్కడికే కనెక్ట్ అవుతుంది నన్ను కొంచెం ఎవైడ్ చేస్తుంది అక్క నాకు మంచిగా సపోర్ట్ చేయట్లేదు అది ఇది అనేసి తన మనసులో పెట్టేసుకుంది దాన్ని హైలైట్ చేయడానికి ట్రై చేసింది ఈవేళ మళ్ళీ తన నామినేషన్ లో ఉంది మరి ఈవేళ ఎందుకు ఏడవలేదు అంత ముందు రోజే ఎందుకు ఏడాలి అంత డ్రామా ఎందుకు ఏడవాలంటే నేను కూడా ఏడవచ్చు కదా ఇంతమంది నా వెనకాల ఇన్ని నాటకాలు ఆడుతున్నారే అది మీ అందరికి తెలుసు నాకు తెలియకపోవచ్చు వరుణ్ సందేశ్ వైఫ్ ఏమో మా ఆయనకి ఇది కావాలి మా ఆయనకి అది అక్కడ నేను ఎక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇస్తాను అది నా ఇల్ల నా ఇంటికి రండి నేను వండి పెడతాను సో అది నా ఇల్లు కాదు కదా సో అక్కడ ఉన్నది కొంచెమే ఉంది ఓన్లీ వరుణ్ వరుణ్ వైఫ్ వాళ్ళ వాళ్ళే చూసుకుంటే మిగతా వాళ్ళందరినీ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా దగ్గర ఉంది సో నేను ఆ బాధ్యతనే చూపించాను అది యాజ్ ఏ పేరెంట్స్ గా నా కూతురు ఉంది పబ్బుకి వెళ్తాను మమ్మీ అంటది వద్దు నాన్న ఎవరైనా చూసారంటే బాగుండదు అంటాను చి నువ్వు ఎప్పుడో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ మదర్వి ఇప్పుడు అందరూ ఎలవ్ చేస్తున్నారు నువ్వు ఎందుకు ఎలవ్ చేయట్లేదు నువ్వు ఇంతే అనేస్తుంది ఆ పిల్లలు కూడా అంతే అన్నారు నన్ను అదే జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఎగ్నెస్ట్ కి ఏం వర్క్ అవ్వలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు దాంట్లో ప్లాన్ చేసిన వాళ్ళలో ఇద్దరే ఉన్నారు ఆ ఇద్దరులో ఒకటి శ్రీముఖి ఒకటి వరుణ్ సందేశ్ వైఫ్ అమ్మాయి పేరెంటి ఇది విక విక ఆ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి మ్యాన్ ప్లేటు చేశారు అంటే కిచెన్ లో ఒకటి జరిగితే అక్కడికి వెళ్ళి ఒకటి జరిగి ఆ మర్చిపోయాను మహేష్ కి ఆ వితికాకి చాలా పెద్ద డిస్కషన్ జరిగింది వాళ్ళు ఆయన కొట్టడానికి వచ్చేసారు మరి జీ వాళ్ళు మా టీవీ వాళ్ళు మరి అదేమి పెద్దగా హైలైట్ చేసి చూపించలేదు అంటే ఆ వీక్ అంతా నేను చేసింది నాదే వాళ్ళు చూపించారు దానికోసం మేబీ అందరూ హేమ డామినేట్ చేసింది పైగా ఒక మైండ్ సెట్ లో వచ్చి ఉంటారు హేమ అక్క పెద్దది సో ఆల్రెడీ బయట ఇష్యూస్ లో ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది మనం హేమ అక్క స్ట్రాంగ్ గా ఉంది కనుక హేమ అక్కనే ముందు పంపించుకుంటే మిగతా లైట్ 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 గా ఉన్న వాళ్ళందరూ టపటపని లేచిపోతారు మనం ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు అని కూడా అనుకోవచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళ గేమ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అనేది నేనైతే చెప్పలేను అది అంటే నాకు నాకు ఓట్లు పడినాయి అని మీరు చూస్తే గూగుల్ లో టాప్ లో ఉన్నాను కొన్ని కోట్లు ఓట్లు పడినాయి నాకు టాప్ లో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో గూగుల్ ఓట్ల లో ఉన్నా గూగుల్ ఓట్లు తీసేశారు ఎందుకు తీసేశారు అంటే లాస్ట్ టైమ్ కొన్ని మిస్ యూజెస్ జరిగటం వల్ల వాళ్ళు తీసేశారు హాట్స్టార్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మనకు ఓట్లు వేస్తేనే పడుతుంది ఈ విషయాలు మా పల్లెటూరు వాళ్ళకి మా జనాలకి నన్ను అభిమానించే అంటే అమ్మలకి అక్కలకి పిన్నులకి తాతలకి తెలియకపోవచ్చు దానివల్ల నాకు కొన్ని ఓట్స్ కూడా తక్కువ పడినాయి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్ లోని ఇన్స్టాగ్రామ్ లోని వాళ్ళు చాలా టాప్ లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎట్లా ఓట్ చేయాలో తెలుసు దాని వల్ల వాళ్ళు కొంచెం ఒక ముందడుగు ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడున్న ఆన్లైన్ జనాలకి తెలుసు దాంట్లో ఇప్పుడు నేను నేను జస్ట్ ఇప్పుడే ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్స్ ఇవన్నీ మొదలు పెట్టాను నాకు ఒక టెన్ థౌసండ్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఒక కోటి మంది ఉండొచ్చు సో కోటి మందికి టెన్ థౌసండ్ కి ఫరక్ ఉంది కదా సో అదే జరగచ్చు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కు ఉండొచ్చు కానీ నాకంటూ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి కొన్ని తెలియకపోవచ్చు ఓట్ వేయడం సో దాని వల్ల కూడా కొంచెం మిస్ జరగచ్చు
ఏమంటారు వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తుంటే నాట్ రిసీవ్డ్ నాట్ రిసీవ్డ్ నాట్ రిసీవ్డ్ అని అలా ఒక లక్ష మంది లక్ష ఓట్లు అంటే వాళ్ళు చేసిన వన్ వీక్ చేసినవి చాలా మంది పంపించారు నాకు సో నాట్ వ్యాలి నాట్ ఇదని చెప్తే అవి వెళ్ళలేదు సో ఇట్లాంటి టెక్నల్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల కూడా జరగుండొచ్చు అంటే మీరు చూస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది నిన్నటికి ఇవాళకి ఎంత ఫరక్ నిన్న అంత కలిసి ఉన్నారో అనుకున్నాము ఇవాళ సేమ్ నాకు ఎవరైతే డిక్కింగ్ చేయడానికి ట్రై చేశారో వాళ్ళిద్దరూ నామినేషన్ లో ఉన్నారు సో ఇవాళ నేను రేపు మీరు ఎల్లుండి ఇంకొకళ్ళు దక్షిణ చెప్పారని లేకపోతే అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇది వరకు వాళ్ళు కూడా ఇదే చెప్పారు కదా మీకు లాస్ట్ టైం వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు చెప్పే రీజన్ ఏంటంటే వన్ అవర్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ షూట్ మేము వేయలేము గనక ఉన్నది ఉన్నట్టు వాళ్ళకి రేటింగ్స్ రావడానికి వాళ్ళకి అనుకూలం ఉన్న మాత్రమే వేస్తారు ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా చూస్తే నా మీద ఏం కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి వాళ్ళకి ఫస్ట్ వీక్ నుంచి లాస్ట్ వీక్ కూడా మీకు ఇదే ఫుడ్ పెట్టాలనుకున్న తాపత్రయం తప్ప నాకు వేరు ఎక్కడైనా నేను మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికో పోని నేను తింటానుకో ఉందా మీ అందరికి తెలిసి నేను ఎంత తింటాను ఎంత తింటా దాన్ని ఇంటికి పంపిస్తారా పోని నేను ఏమైనా సూట్ కేసులో పెట్టుకుని తెచ్చుకోవచ్చా లేదు మరి ఎవరి కోసం ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ వితిక ఆ నేను వంట చేస్తాను ఓకే కానీ ఉన్న సామాన్లో మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మరి నేను అదేగా చెప్పాను అదే వితికకి ఎందుకు కోపం వచ్చింది నటించుంటే ఉండేదానేమో అంటే ఐ లవ్ యూ నాన్న అపార్థం చేసుకోకండి సారీ రా నేను చేసింది తప్పే మిమ్మల్ని కిచెన్ లోకి రానివ్వకపోవటం మేము తప్పే అని అనుంటే ఒకవేళ ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసేవారేమో కానీ జనాలు చెప్పు తీసి కొడతారు నన్ను నువ్వు బిగ్ బాస్ హౌస్ కి వెళ్ళి నేను నటించడానిక నువ్వు నువ్వు చూసుకోవడానిక అని ఎందుకంటే జనాలు చూస్తారు కదా మన మంచి చెడుని సో జనాలందరికీ నేను వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో గాని నా కోసం పాజిటివ్ గా పెడుతున్నారు కదా అది అక్కడ నేను విన్ అయిపోయినట్టే కదా నాకైతే ఏ బాధ ఏమి అనిపించట్లేదు ఒకటి నేను తిట్టాను అనుకోండి తినకంటే చిన్న వాళ్ళే తిట్టింది అంటారు ఒకవేళ తిట్టించుకున్నాను అనుకోండి ఏ చిన్నపిల్లలు తిట్టించుకుందా అంటారు వాళ్ళకి మనకి ఏసు ఒక పదేళ్ళు ఎయిట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ప్రతి వాళ్ళకి నాకు సో ఇదే అంటారు సో నేను తిట్టలేను తిట్టించుకోలేను రెండు చేయలేను ప్లస్ నటించడం రాదు ఇక్కడ ఏది ఉంటే ఇక్కడ అది వచ్చేస్తుంది అదేం చేయను కంట్రోల్ చేసుకుందామా నటిద్దామా అంటే జనాలు వద్దక్క నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అలాగే ఉండమన్నారు సో ఎవరైతే నన్ను పాపం అన్నారో అందరూ అక్క మిస్ యూ అక్క మిస్ యూ అక్క ఒక టాస్క్ లో నేను లీడర్ ఏమో అనుకున్నారు అందుకని అందరూ ఓటేస్తారు అక్క నీ ఫుడ్ మాకు కావాలి నేను తప్పు చేశాను ఇప్పుడు నీకే ఓటేస్తున్నాను అన్నాడు రాహుల్ అది ఆల్రెడీ టెలికాస్ట్ అయింది మీరు అందరూ చూశారు వాళ్ళందరికీ నేను కావాలి నేను అంటే ఇష్టం కానీ వాళ్ళు అనుకున్నది వేరు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా ఒక్కొక్కళ్ళు తెలుస్తుంది అనమాట ఒక్కొక్కళ్ళకి అవును కదా కరెక్టే కదా అని చెప్పి రేపు కిచెన్ లో ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నారు వాటర్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నారు నేను ముందరే చెప్పాను గ్యాస్ పైన వేణీలు పెట్టుకుంటానంది హిమజ అది వచ్చిందో రాలేదో నాకు తెలియదు శ్రీముఖి ఏమో గ్యాస్ అన్లిమిటెడ్ అంది అన్లిమిటెడ్ ఏంటి ఇప్పుడు సైకిల్ తొక్కుతానే కానీ గ్యాస్ రావట్లేదు రేపు పొద్దున ఇంటే హండ్రెడ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో మీరు వంట చేసుకోండి అంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం సో అది బిగ్ బాస్ హౌస్ ఏదైనా జరగచ్చు నేను నేను మెయింటైన్ చేస్తాను నేను పది మందికి పెట్టి వంట చేస్తే నాకు ఒక ఐడియా ఉంది గనక ఇంత జాగ్రత్తగా ఉందాము అని చెప్పా ఉప్పు కారాలు ఇంట్లో అయిపోయినాయి అంటే ఏ రేంజ్ లో మా వాళ్ళు నిమ్మకాయల్లో పిండుకోవడం కానివ్వండి అన్నాల్లో కలుపుకోవడం కానీ కూర వండినా కూడా అన్నాల్లో కలుపుకునే వాళ్ళు ఆ రోజు నేను వండకపోయినా ఎవరు వండినా సో అట్లా లగ్జరీ చేసేసారు వాళ్ళకి తెలియలేదు ఎట్లా చేయాలనేది నేను చెప్తే అదిగో అక్క డామినేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే బయట విని ఉంటారు కదా అక్క డామినేటింగ్ 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 అది మనసులో పెట్టుకుని వచ్చారు మీరు కూడా అలాగే అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేమా మన అందరూని వాళ్ళు హాల్ ఇవ్వనంటున్నారు ఎందుకు రా హాల్ ఇవ్వరంటున్నారు బాబు అని అడిగితే ఆ కాంట్రవర్సీలు అంట కదా మేడం ఏంటి కాంట్రవర్సీలు మీరు అందరు నిన్నటించి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఇంటర్వ్యూ అడుగుతున్నారు మీరు అందరూ నాకు కావాలి సో నేను ఒక్కొక్కరు ఒక్కరికి వెళ్ళి నేను ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వలేక ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడితే మిమ్మల్ని అందరూ ఒకే చోటు కలవచ్చని పెట్టాను ఇది కూడా కాంట్రవర్సీ అంటున్నారు అంటే నన్ను ఎందుకు నేను మంచిదాన్ని నన్ను ఎందుకు ఇట్లా కాంట్రవర్సీలు కాంట్రవర్సీలు అని ఒక మళ్ళీ ఆ టైటిల్ వద్ద రెబలు నవ్వులు హేమ ఈ రెండు టైటిల్స్ నాకు చాలు ప్లీజ్ షడన్ గా ఇంట్లో చాలా సైలెంట్ గా ఉంటుంది క్లోజ్డ్ హోమ్ ఉంటుంది కదా సో షడన్ గా ఒక వాయిస్ పెద్దగా పెద్దగా వచ్చింది అనమాట హేమా అట్లా ఒక సౌండ్ సో షడన్ నేను ఏదో మూడ్ లో ఉంటూ ఉంటాను ఆడుతూ ఉంటాను పాడుతూ
మీకు అనిపించిందా నేను ఆడానని మీరే చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను జెన్యున్ గా ఉన్నాను ఇప్పుడు గేమ్ ఆడిన వాళ్ళందరూ దొరికిపోయారు అందరూ నామినేషన్ లో ఉన్నారు యాక్చువల్ గా బాబా మాస్టర్ ఏమో నేను మంచోడిని నేను మంచోడిని అనిపించుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు జాఫర్ గారు ఏమో నేను న్యూస్ లీడరు అయ్యో నేను చిన్నపిల్లలాగా యాక్ట్ చేస్తే జనాలు బయట ఏం రాస్తారో ఎట్లా ఇది చేస్తారో అని ఆయన టెన్షన్ శ్రీముఖి ఏమో లోపలిది బయట ఒకటి బయట లోపల ఒకటి చేసి మ్యాన్పులేటివ్ చేస్తుంది తను నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావమ్మా అని నేను చెప్తే కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే పరిస్థితుల్లో ఆ పిల్లలు లేరు సో తను అలా ఆడుతుంది హిమజ ఏంటంటే టోటలీ మ్యానిపులేటింగ్ అనమాట ఈ మధ్య బయట క్యారెక్టర్ అంతే ఇంట్లో క్యారెక్టర్ అంతే సో తను అదే ప్లే చేస్తూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరున్నారు ఆలీ ప్లేయర్ తర్వాత రాహుల్ రాహుల్ కి నేను చెప్పాను నాన్న నువ్వు కప్పులు కడగట్లేదు ఈ పాయింట్ వస్తుంది ఈ పాయింట్ లోనే నేను అవుట్ చేయొచ్చు నువ్వు అర్థం చేసుకో నీ కప్పు నువ్వు కడుక్కోమ్మా అని చెప్పాను అది టెలికాస్ట్ అయిందో లేదో నాకు తెలీదు ఇప్పుడు రాహుల్ అదే పాయింట్ మీద నామినేషన్ లో ఉన్నారు అంటే నాకు తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళ ఏజ్ కంటే నేను టెన్ ఇయర్స్ పెద్దదాన్ని వాళ్ళ ఏజ్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యాను సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని నేను ఫేస్ చేసే ఉంటాను కదా సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి నచ్చలేదు అది నేనైతే ఆశు కొన్ని రోజులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ అమ్మాయి కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి చాలా పాపం నేను ఇంతే నన్ను ఇలాగే అంటారు నేను లావుగా ఉన్నాను నన్ను ఎవరు ప్రేమించడు నన్ను ఎవరు పెళ్లి చేసుకోలేదు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అక్క నువ్వు రెండు రోజులు వచ్చేస్తా అంటున్నారే అట్లా మాట్లాడుతుంటాను సో ఆ అమ్మాయి కొంచెం మెచ్యూరిటీ రావాలి ఒక దెబ్బ మీద దెబ్బ దెబ్బ మీద దెబ్బ పడితే ఒక కత్తి తయారవుతుంది దానివల్ల ఆ స్ట్రాంగ్నెస్ వస్తుంది సో తీసుకోవాలి రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంతే అందుకనే అమ్మాయి ఉండాలని కోరుకుంటా బిగ్ బాస్ ద్వారా నేను ఏం నేర్చుకున్నాను నాకేం అర్థం కాల నేను అసలు ఏమి మొదలు పెట్టుకున్నాను బయటకు వచ్చేసాను కదా ఒకవేళ మళ్ళీ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటే కనుక అప్పుడు ఆలోచిస్తా అప్పుడు సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆలోచిద్దాం ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చాను ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి మూవీ ఉంది ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళది వాళ్ళకి ఎగ్రిమెంట్ రాస్తాను ఇప్పుడు అట్లా ఏదైనా మంచి మూవీ ఉంది రేపు సుకుమార్ గారి ఏదైనా స్టార్ట్ అయింది సో మూవీ ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఆలోచిస్తాను ఒకవేళ మూవీ లేదు సరదాగా ఓకే ఖాళీగానే ఉన్నాను అంటే ఒకసారి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తా ఒకవేళ ఆపర్చునిటీ వస్తే ట్రై చేస్తా ఏ ఇల్లు నచ్చింది ఇంట్లో పిల్లలు నచ్చారు సో నాకు నచ్చింది నాగార్జున గారు అంతకంటే బాగా నచ్చారు నేను ఆ కాంట్రవర్సీ గురించి నా ఆరోజే చెప్పానండి పాపం తన అమ్మాయి కూడా బాధపడింది అంట అంటే నేను అన్న విషయానికి అమ్మాయి బాధపడింది అని చెప్పి తర్వాత ఎవరో మన వాళ్ళే చెప్పారు మీరు ఏమన్నా స్పందిస్తారా అంటే ఇప్పుడు నేను స్పందించాను అమ్మాయి స్పందించింది మళ్ళీ అమ్మాయి స్పందించింది నేను స్పందించాను మళ్ళీ ఇది ఒక కాంట్రవర్సీ మనకు అవసరం లేదు నేను చెప్పాలనుకున్నది చెప్పేసాను అన్నాను ఆ రోజు అయిపోయింది అది అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగలేదు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేయించుకోమని చెప్పారు ఒకవేళ నేను ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నాను మూడు నెలలు ఉండవలసి వచ్చింది అక్కడ ఏదైనా గొడవలు జరిగినాయి తోశారు పడిపోయాను సో దానివల్ల నష్టం జరిగితే బిగ్ బాస్ హౌస్కి చెడ్డ పేరు వస్తుంది సో వాళ్ళు చేయించుకోమని చెప్పారు అది నేను తప్పుగానో భూతార్థంలోనో నేను చూడట్లేదు అంటే నిజంగా ఆ అమ్మాయికి జరుగుంటే కూడా ఆ అమ్మాయి ఫైట్ చేయాలి డెఫినెట్ గా నేను ఆ అమ్మాయిని రాంగ్ అని కూడా నేను అనట్లేదు కాకపోతే ఆ అమ్మాయి రియాక్ట్ దొంగలు పట్ట ఆరు నెలలకి ఏదో అంటారు కదా సో అట్లా కాకుండా ఇమీడియట్ గా స్పందించవచ్చు కదా ఎందుకు లేట్ గా స్పందించేవా అనేది ఒక్కటే నేను అడిగాను తప్ప ఆ అమ్మాయి మంచిది కాదు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు చెడ్డ వాళ్ళు ఈ అమ్మాయి మంచిదని నేను ఎక్కడా అనట్లేదు సో నాకు ఆ టాపిక్ మీద పెద్ద ఇది లేదు ఆగండి ఆగండి అడగండి అడగండి పర్లేదు పర్లేదు మందే టైం కమాన్ కమాన్ నేనా ఏడలేదు నేను బయటకు వచ్చేసరికి మీ వాళ్ళందరి కెమెరాలు పట్టుకుని దగ్గరే ఉన్నారు ఏడ్చే టైం కూడా ఇవ్వలేదు నాకు నేనా రెండు రోజులు కదా ఒక్క రోజు ఒక్క రోజు వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేస్తారు కదా వాళ్ళ ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత కదా నన్ను ఇడిచిపెట్టారు ఏ నాకేం భయం నాన్న ఏడవాలనిపిస్తే మీ ముందే ఏడుస్తాను నేను ఎందుకంటే నా బలం బలహీనగా మీరే నాకు ఏడవాలనిపిస్తే మీ ముందే ఏడుస్తాను మీరే నన్ను వాదార్చాలి సో నాకు అలాంటి భయాలు ఏమి లేవు కాకపోతే పెయిన్ తీసుకోవాలనుకున్నాను తీసుకున్నాను ధైర్యంగా ఎక్కడా వంగలేదు నేను తప్పు చేయలేదు నేను సారీ చెప్పలేదు అంతే అందరు కలిసి క్యాప్టెన్ చేశారు కదా మరి అందరు కలిసి పంపించారు అంటే లేదు లేదు అసలు క్యాప్టెన్షిప్ లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ మీరు అందరూ అనేసుకున్నారు హేమ టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నాడు ఈ అమ్మాయి క్యాప్టెన్ అనుకున్నారు అంతే అక్కడ క్యాప్టెన్షిప్ ఏం లేదు కిచెన్ టీమ్
ఇప్పుడు నేను కూర వండుతున్నాను అన్న ఆ అక్క ఈ ఉప్పే అక్క అక్క ఈ కారమే అక్క అక్క ఈ వంకాయ వద్దామా అన్నారు అనుకో నా కూర పాడైపోతుంది సో పద్నాలుగు మంది తినాలి ఆ పద్నాలుగు మంది ఇంత డైరెక్షన్ ఇస్తే నేను వండలేదు సో ఆ డైరెక్షన్ నాకు వద్దనని అది వాళ్ళకి నచ్చలేదు ఇంకా అక్క అని చెప్పి మీకే వెన్నుపోటు పడిచారు అంటారు అది ఫస్ట్ డేనే చెప్పాను కదా అక్క అను తోపన్నాడు ఒరే ఎప్పుడు గింటేస్తావరా అని అడిగాను అయిపోయింది కదా ఒరిజినల్ గా శ్రీముఖి ఏంటంటే అందరూ నన్ను మంచి వాళ్ళు అనుకోవాలి సో ఎవరైతే ఆపోజిట్ లో స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఎట్లా బయటికి గెంటేద్దాం అనే ఉద్దేశంలో అమ్మాయి ఉంది ఆ తర్వాత మహేష్ విషయానికి వస్తే పాప నేను కూడా పక్కనే ఉన్నాను మహేష్ సారీ చెప్దామనే వచ్చారు అందరినీ కాంప్రమైజ్ చేసాం లోపల తీసుకొచ్చాం మహేష్ అన్నాడు హేమక్క నువ్వు బాబా మాస్టర్ మాట్లాడండి అక్క నా తరఫున నాకు మిగతా వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదు మీరైతే ఇద్దరు తరఫున మాట్లాడతారు జస్ట్ లైక్ వాళ్ళు కూడా ఆరుగురు నన్ను మానిటర్ గా పెట్టుకున్నది కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతానే ఆ ఉన్నది ఉన్నది మాట్లాడటమే వాళ్ళకి మళ్ళీ నచ్చలేదు వీళ్ళని ఒకళ్ళు మంచోడు అంటే రాజుగారి భార్య పెద్దది మంచిదే అంటే చిన్నది మంచిది కాదన్నట్టే కదా ఆపోజిట్ గా వీళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దరు చెడ్డాలు అవుతారు బిగ్ బాస్ నన్ను చాలా టార్గెట్ చేశాడు చాలా టార్చర్స్ పెట్టాడు సో ఇది జరిగిన కదా లేదండి అలా ఏం లేదు నాకు మ్యారేజ్ అయింది కనుక ఒకవేళ ఏదన్నా ఉంటే గనక అది అడిగారు సో దానికి మేము మెడికల్ టెస్ట్లు మొత్తం ఇచ్చాం అందరినీ అడిగాడు మెడికల్ టెస్ట్లు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ మెడికల్ టెస్ట్ తీసుకున్నారు ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు నేను నిజంగానే ప్రెగ్నెన్సీ అనుకోండి సో నేను కింద పడిపోయాను గేమ్ లో వాళ్ళకి తెలియదు నేను ప్రెగ్నెన్సీ అని ఇప్పుడు నాకు అభాషణ అయింది అనుకోండి ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఎవరిని అడుగుతాం ఆబ్వియస్లీ బిగ్ బాస్ వాళ్ళనే అడుగుతాం కదా ఎట్లా చేస్తారు అది ఒక పెద్ద గొడవలు అయిపోతాయి సో వాళ్ళ వాళ్ళ జాగ్రత్తలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు దాంట్లో తప్పులే తప్పులేదు మీ మన అందరికీ ఏది ఇష్టమో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం నాకు నాగార్జున గారు అంటే ఇష్టం నేను ఆయన మీదే ఫోకస్ చేస్తాను మీకు ఈ కాంట్రవర్సీలు ఇష్టం మీరు దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తారు అంతే తప్ప హైలైట్ చేయడానికో డిగ్రేడ్ చేయడానికి ఏం లేదు ఇప్పుడు కాస్ట్ కౌసింగ్ ఉంటే అమ్మాయిలు టింగుమని మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నారు అడగడానికి కూడా భయపడుతున్నారు ఇంకా అమ్మాయి అడిగితే కూడా రావడానికి కూడా భయపడుతున్నారు సో ఆ విధంగా మీరు సేవ్ చేస్తారు అమ్మాయిలు అందరినీ మీ అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మీరు బిగ్ బాస్ కలవడం వల్ల మీ ఇమేజ్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయింది అనుకుంటున్నారా రెండోది ఎంత రెమ్యుడేషన్ మీకు ఆఫర్ చేశారు వాళ్ళు బిగ్ బాస్ కలవడం రెమ్యుడేషన్ అయితే ఆఫర్ చేశారు సో నేను అది చెప్పలేను నేను డిమాండ్ చేసే వెళ్ళాను నేను ఎందుకంటే ఫస్ట్ సీజన్ లో కూడా అడిగారు రానని చెప్పాను సెకండ్ సీజన్ లో నా దగ్గరికి ఏం రాలేదు థర్డ్ సీజన్ లో వచ్చారు సో నేనే ఇంకొక చోటుకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళు వేసే ఇవే నేను చిన్న చిన్నవే తట్టుకోలేకపోతే అపోజిషన్ వాళ్ళు వేసే పెద్ద పెద్దవి నేను తట్టుకోగలనా సో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ కి నేను ఆన్సర్ చేయగలనా భయపడతానా ఇంట్లో దాకుంటానా ఏం చేస్తాను అని తెలుసుకోవడం కోసం వెళ్ళాను బిగ్ బాస్ హౌస్ లో వన్ వీక్ లో నాకు బోల్డ్ అంత నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఎలా చెప్పాలి అక్కడ ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా నటించాలి అన్ని తెలుసుకున్నాను నా నటన ముప్పై ఏళ్ల జీవితం వేస్ట్ అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు నటించే వాళ్ళ దాంట్లో మనం జీరో అని నాకు బాగా తెలిసింది నిజ జీవితంలో నటించినా నటించొద్దా అని మీకు నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు ఒక చిన్న ఫ్రెండ్షిప్ విషయం చెప్తాను నేను ఒక ఆవిడ్ని చాలా ఇష్టపడ్డాను సో ఆవిడ లేకుండా నేను అసలు బయటకు కూడా రాను ఆవిడతోనే వెళ్తాను ఆవిడతోనే వస్తాను మా హస్బెండ్ దగ్గర షేర్ చేసుకోలేని విషయాలు కూడా నేను ఆవిడ దగ్గరే షేర్ చేసుకుంటాను సో నా దగ్గర ఆవిడ ప్రతిదీ అబద్ధం చెప్తూ ఉంటుంది నా ముందు వాళ్ళతో అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది నాకు తెలుసు తను అబద్ధాలు మాట్లాడుతుందని నా ఎదురుకుంటేనే మాట్లాడుతుంది ఈ ఫోన్ లో ఒకటి చెప్తే ఆ ఫోన్ లో ఒకటి చెప్పొచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు అది నా ముందే జరుగుతూ ఉంటుంది నేను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు నా దగ్గర కూడా అమ్మాయి నిజాలే దాస్తుంది నేను అడిగినా నిజం చెప్పదు నాకు ఒక ఫైన్ డే నా విషయంలో నేను అడిగిన తర్వాత కూడా తను అబద్ధం చెప్పింది ఓహో అని నేనేం చేశానంటే నేను నిజం చెప్పలేదు అబద్ధం చెప్పలేదు చెప్పడం మానేశాను అంతే మీకు అర్థమైందా చెప్పడం మానేశాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా చెప్పడం మానేశాను ఏం తింటున్నా చెప్పడం మానేశాను సో తనకి కోపం వచ్చేసింది అట్లా ఎట్లా నువ్వు నాకు చెప్పకుండా ఉంటా అనేసి బరిస్ట్ అయిపోయి ఏం చేసి గోలగోల చేసేసింది అంటే తన చెప్తే ప్రాబ్లం లేదు నేను చెప్పకపోతే ప్రాబ్లం సో ఇట్లాంటి ఉంటాయి అనమాట ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ లోనే ఇలా జరుగుతుందంటే బయట సొసైటీలు ఇంకేని జరుగుతాయి ఆలోచించండి అది కాదు మేడం రెమ్యునేషన్ ఎక్కువనే ఫస్ట్ వీక్ నుంచి తీస్తారా చిచ్చి అంటే
యాక్చువల్ గా ఉండకూడదు అనేది అనిపించింది నాకు లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఎందుకంటే వీళ్ళని తిట్టలేకపోతున్నాను తిట్టించుకోలేకపోతున్నా రెండు చేయలేకపోతున్నా సో ఎట్లాగా వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం ఎందుకు వచ్చిన గొడవ మనకి బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారో తెలియదు అక్కడ మ్యాన్ ప్లాటింగ్ తెలియడానికి రెండు వారాలు పడుతుంది సో ఎట్లా అని ఆలోచించాను గోడ దూకడానికి ప్లాన్ చేశాను గోడ దూకద్దు వచ్చే అన్నారు వచ్చేసాను అంత అయిపోయింది మీరు ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా మీరు ఒరిజినల్ గా నటించలేదు గేమ్ ఆడలేదు అన్నారు కానీ ఫస్ట్ టూ సీజన్స్ లో విన్ అయిన వాళ్ళు నటించే అక్కడ దాకా వచ్చారు ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ తో వచ్చారు అంటే నేను ఫస్ట్ వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదండి ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేను లేను ఈ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఉన్నాను గనక నా వెనకాల జరిగే డ్రామాలు నేను చూసాను గనక నాకు అర్థం అవుతుంది ఓకే వీళ్ళు వీళ్ళు నటించారు అని ఆ నటించిన వాళ్ళు హైలైట్ ఇద్దరు ఒకటి వరుణ్ చందేష్ వైఫ్ వితిక తను ఒకటి శ్రీముఖి శ్రీముఖి నటన అయితే మీ అందరికి తెలిసిపోయింది అమ్మ ఇది నటిస్తుంది అని చెప్పారు ఏమో చెప్పలేం బిగ్ బాస్ అసలు ఏదన్నా జరగవచ్చు ఏమో మళ్ళీ ఇంకెవరైనా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ వెళ్ళొచ్చు మనకి ఐడియా లేదు ఎవరు విన్ అవుతారు ఎవరు ఇది అవుతారని అప్పుడే బాబా మాస్టర్ మీద కొంచెం వ్యతిరేకత మెల్లిగా మొదలవుతూ వస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ బాబాని ఇప్పుడు చెయ్యం చెయ్యం అన్న వాళ్ళందరూ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ బాబాని చెయ్యొచ్చు చెప్పలేం బిగ్ బాస్ హౌస్ నా ప్లేస్ లో వెళ్ళలేదు ఒక వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఆ అమ్మాయి కప్తే ఇంకొక అబ్బాయి వెళ్ళేవాడు అబ్బాయి కప్తే ఇంకొక అమ్మాయి వెళ్ళేది అమ్మాయి వెళ్తే మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడిగే వాళ్ళు కాదు తను వెళ్ళడం వల్ల మీరు అడిగారు మీ మనసులో ఉన్నది నాకు తెలియదు అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా వాళ్ళైనా ఒకటే నాకు తమన్నా వెళ్ళింది దర్శి తొందరలో అనౌన్స్ చేసేస్తానులేండి కంగారు పడకండి నేను ఇంకో ఇంకొంచెం పెయిన్ తీసుకోవాలి ఇంకా 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 ఆ పెయిన్ తీసుకోకపోతే ఏంటమ్మా నేనా తిరుపతిలో అంటే నేను జగన్ గారికి సపోర్ట్ చేశాను ఆ పార్టీ అంటే నాకు ఇష్టం నేను ప్రచారాలు అవన్నీ చేయలేదు కానీ జాయిన్ అవ్వలేదు జగన్ గారు అంటే ఇష్టం జగన్ గారి పార్టీ అంటే ఇష్టం నాకు సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ముందు నేను స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి సో నేను ఇందాక అబ్బాయి అడిగారు రెండు రోజులు మీరు కనిపించలేదండి ఏడ్చారా అని చెప్పి ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏడ్చారా అని నేను ఏడవలేదు ఒక రోజు వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేస్తారు ఫోన్లు గిన్లు ఆళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి సెకండ్ డే మన వాళ్ళు అందరూ పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి నేను ఎవరి ముందు నుంచే మన వాళ్ళే వచ్చారు మన వాళ్ళే కూర్చున్నారు మన వాళ్ళే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తర్వాత నేను ఏదో మీటింగ్ ఉండింది నేను వెళ్ళిపోయాను సో మీకు దూరంగా నేనైతే ఎక్కడా లేను సో ఏడవకూడదు ఏదొచ్చినా ఫేస్ చేయాలి ఇంకా నేను పడవలసిన దెబ్బలు చాలా ఉన్నాయి సో అన్నిటికీ తట్టుకుని స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత వెళ్తాను వన్ స్టెప్ ముందుకు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనకని చేయకూడదు అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఎనీథింగ్ స్టాండ్ తీసుకోవాలి ఆ స్టాండ్ తీసుకునే హార్ట్ గట్టిగా అయిన తర్వాత నేను డెఫినెట్ గా మీకు ఎన్నో చెప్పాను కదా ఐ లవ్ యూ మీరే నా బలం అది కూడా వచ్చేసింది నేను వెళ్ళే ముందు అది ఒక కాంట్రవర్సీ సినిమాలు మానేస్తారు సినిమాలు మానేస్తారు ఏమండి ఇండస్ట్రీకి ఉన్న ఏకైక నిర్మలమ్మని నేనే ఏముంది అక్కడికి వెళ్తాను నాలుగు రోజులు షూటింగ్ చేస్తాను నాలుగు రోజులు వెళ్తాను సంవత్సరం అంతా నాకు షూటింగ్ లు ఉండవు కదా ఇప్పుడు కూడా నెలకు ఉండొచ్చు రెండు నెలలకు ఉండొచ్చు ఆరు నెలలకు ఉండొచ్చు చెప్పలేము సో ఇండస్ట్రీకి దూరంగా వెళ్ళిపోతానని అయితే నేను అనలేదు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో కూడా నేను చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళకి మంచి చేయాల్సిన కొన్ని పనులు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి చేయాల్సిన పనులు కూడా ఉన్నాయి అలాగే నా నా కూతురు డిగ్రీ కంప్లీట్ సెకండ్ ఇంటర్ లకు సెకండ్ ఇయర్ లకు వెళ్లే లోపల డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ లకు వెళ్లే లోపల సో బీబీఏ చేస్తుంది తనకి ఇంటి బాధ్యతలు అన్ని అప్పచెప్పేసి నేను పూర్తిగా వెళ్లాలనేది నేను అనుకుంటున్నాను సో అది తొందరలో మీకు చెప్తాను నేను కాకపోతే మీ నుంచి అందరి నుంచి కొన్ని రాళ్ళు కొట్టించుకున్న తర్వాత వెళ్తా మా అమ్మాయి మమ్మీ టైం పాస్ చేసి వచ్చావా అని అడిగింది అంతే మా ఇంట్లో పెద్ద రియాక్షన్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఆడపిల్లని ఏడవని ఇవ్వనండి ఆ హౌస్ లో కూడా వాళ్ళకి అదే చెప్పాను ఏడ్చారంటే కొడతా అన్న ఎందుకంటే ఆడపిల్ల ఏడవకూడదు ఎందుకు ఏడవాలి ఆడపిల్ల ఫైట్ చేయి గెలు చేతక లేదా మూసుకుని కూర్చో దానికి ఏడవడం ఎందుకు ఏడ్చినా మూసుకుని కూర్చుంటావుగా అదేదో మూసుకుని కూర్చోండి అంతే ఆ టైప్ అనమాట ఆడవాళ్ళు ఏడవకూడదు అనేది నా గట్టి ఇది అనమాట నిర్ణయమో ఏదో ఒకటి ఆయన ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ చేయడం పెట్టండి బాబు కాకినాడ ఎలక్షన్ బిఫోర్ వచ్చినప్పుడే చెప్పేశారు కాపులకి రిజర్వేషన్ ఏమో కావాలంటే ఇన్ని వేల కోట్లు ఇస్తానని ముందరే చెప్పారు మా ఊర్లో మా జిల్లాకు వచ్చి మా ఏరియాలోనే చెప్పారు ఆయన ఏమీ అబద్ధం చెప్పలేదండి మాకి సావిత్రి శివజ్యోతి
అసలు రావడం రావడే కొన్ని బ్యాచ్లు ఫామ్ అయిపోయినాయి కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు శివజ్యోతి తర్వాత ఆశూరెడ్డి తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఏంటి మన టీవీ సీరియల్ అమ్మాయి అమ్మాయి వచ్చింది కదా రోహిణి రోహిణి రోహిణిని చెడగొట్టేదంతా శ్రీముఖి తనకి ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట రోహిణికి తను ఇంజెక్ట్ చేసేదంతా రోహిణిని ఎప్పుడొకప్పుడు రోహిణిని అదే పరిస్థితిలో నిలబెట్టేస్తుంది అందుకే నేను రోహిణికి చెప్పా రోహిణి జాగ్రత్తగా ఉండు అందరూ మనోళ్ళ కనపడతారు అక్కా నువ్వు తోపంటారు నమ్మొద్దని చెప్పొచ్చా వచ్చాడప్పుడు సార్